。粉丝说现在钱太难挣了，温饱都是个问题了，还弹性呢，都快都快饿死个球了。妈呀，这个主这个粉丝呵呵点心，你要不要？要不要笑死我了吧？你看外头的那些农民工哪想这个？那都是底层老百姓啊！钱钱钱难挣，温饱都是问题，别说信了，都快饿饿死了！哎呀，我真的是好无语了呀！这个这个叫这个粉丝叫什么啊？我看看啊，这个点点点心，点心你上来连麦好不好？你你你你你留个言，你能把我笑死？那事实在那摆着呢，又是又不是说，我告诉你，农民工的消费很低的。那事实在那摆着呢，你让我咋说？<笑>那农民工的消，农民工的消费观也低呀、啊。钱钱，我知道消费消，低呀、啊。那有些就自身就解决了呀。何必再去想那个问题啊？那消费低呀、啊，他其实一天挣花个几十块钱就够活呀，怎么可能饿死呢？那世世代代摆着呢，你看有几个几个人天天吃面包喝牛奶呢？对不对？哎呀，我的妈呀！那么农民工工资很是站在一个镜子底下看别人，你没有把镜子打碎了去看别人。明白嗯，是的，确实这个世界上确实有很多基本物质条件也饿饿不着的，但人嘛，不就想要个基本的幸福吗？就是钱和性不能出问题，对吧？出了问题就、哎、就就觉得不幸福了。那你回头好好想一下，那事实就在那摆着呢。你说，你我就算真的脸红脖子粗了，解决不了那么多人的问题，问题是你解决不了，嗯，对不对？嗯，讨论归讨论，有些事情是大家也在听着呢。嗯，钱和性不能有问题，这是没办法的事情。但是农民工的消费真的很低的，我告诉你啊，我就我我我爸爸就就请了一个工人，就一个月给个三千块钱吧，他花不完，他真的花不完。他怎么会饿死呢？他怎么会饿死呢？<笑>你处处的有些方面跟我们处的有些方面不一样，因为你不经常出去往外跑，你不接触那样的人。你当你是你打个比方，当你把疯子碰到了，傻子碰到了，嗯，勺子碰到了，嗯，哑巴再碰到了，嗯。你就明白这个世界是咋样子的。嗯，不是说每个人看到都嘻嘻哈哈的，那扯淡。嗯。哎呀，我爸当然是男人呐。大哥，点心你是要快饿死了吗？不是说我快饿死了，我是活的很自在的很。那你说谁饿死了？我反映问，反映这个事情，这这个是现实生活中就这样子的，自己的温饱都解决不了，还挨个死呢，挨个毛啊！挨个死个毛，有能力吗？对不对？三天没吃饭了，真的假的？我碰到过那样的人呀、啊。碰到过什么样的人？流浪街头的人呀、啊。那是活该呀，那是真的懒呐、啊。我感觉现在人基本应该不可能饿肚子的。饿肚子真的能让人饿肚子的，那是那个啥。那我打个比方，我们俩打个很简单一个比方，我们俩打个比方啊
你不要往心里去。嗯、我们从现在开始。嗯，你从你的城市往外走，我从我城市往外走，我们同时到一个地方，身上都不要装一毛钱，你吃的比我好，我会不会不好意思上错了？嗯，你你想打个比方怎么了？你看我说了半天你没听明白。嗯，你再说一遍。不说了。你再说一遍呢，大哥。我下了，我不跟你聊了。就是说，哎，我往外走，你往外走。你的意思遇路上会遇见那些饿饿肚子的人是吗？完了，我下了，我有时间再跟你聊吧。你真逗哎，有的男人在外面白批白批别的女人，说自己一年挣几百万，你觉得可能吗？可能吗？啊，那农村的城市就不一样，农村城市哪里不一样呢？嗯。啊？懒人会饿肚子，可是饿肚子的不全都是懒人，那也有残疾人，对不对？也有生病的人，对吧？一天天最多一个月挣个三五千的都是挣三五千也不少啊，至少能活呀，是不是？这挣三五千的人是够够活